மக்கள் உரிமையை பாதுகாக்குமாறு கோரி ஐக்கிய தேசிய முன்னணி ஏற்பாடு செய்த வாகன பேரணி கொழும்பு மாநகர சபைக்கு முன்பாகவிருந்தது இன்று ஆரம்பமானது இந்த பேரணிக்கு நீதிக்கான யாத்திரை என பெயரிடப்பட்டுள்ளது கொழும்பு மாநகர சபைக்கு முன்பாக இருந்து சமய வழிபாடுகளின் பின்னர் வாகன பேரணி ஆரம்பமாகியது ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்க மற்றும் ஐக்கிய தேசிய முன்னணியை பிரயத்துவப்படுத்தும் உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்டோர் இதில் கலந்து கொண்டிருந்தனர் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜனாதிபதி தேர்தலின் போது மைத்ரிபால சிறைசேன ஜனநாயகத்தை உறுதி செய்வதற்காக பத்தொன்பதாவது அரசியலமைப்பு சீர்திருத்தத்தை முன் வைத்தார் அவ்வாறியனின் அதனை பாதுகாப்பதற்கான கடமை அமைக்க உள்ளது இது நீதிக்கான பயணம் இந்த நாட்டு மக்கள் மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கு எதிராக இரண்டு தடவைகள் ஆணையை வழங்கினர் அதன் பின்னர் மஹிந்த ராஜபக்சவை பிரதமராக்குவது என்பது மக்கள் வழங்கிய ஆணையை சீர்குலைப்பதாகும் நீதியானதும் அல்ல நீதிக்கான யாத்திரை வாகன பேரணி சுதந்திர சதுக்கத்தினூடாக பம்லப்பிட்டி வெள்ளவத்தை திகிவலை வழியாக முரட்டுவை சென்றடைந்தது இதன் பின்னர் பாணந்துறையை கடந்து இந்த வாகன பேரணி கழுத்துறை நகரை சென்றடைந்ததுடன் அங்கு மத வழிபாடுகளிலும் பேரணியில் கலந்து கொண்டவர்கள் ஈடுபட்டனர் இதன் பின்னர் கழுத்துறை நகரில் மக்கள் சந்திப்பொன்று நடைபெற்றது ஐக்கிய தேசிய கட்சியுடன் உள்ள கூட்டணியை சேர்ந்தவர்கள் சிறந்த உபாய மார்க்கங்களை அறிந்தவர்கள் இந்த மரதனை எவ்வாறு ஓட வேண்டும் என்பதை நன்கு அறிந்து கொண்டு மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கும் மைத்ரிபால சிறிசேனவுக்கும் மூச்சு திணறல் ஏற்பட வைத்தோம் அடுத்த மாதம் ஐந்தாம் திகதியாகும் போது நாம் இந்த மரதனில் வெற்றி பெற்று மீண்டும் பிரதமர் பதவியுடன் ஆட்சி அமைப்போம் இந்த சண்டையில் தொன்னூற்றி ஐந்து வீதம் நாம் வெற்றி பெற்றுள்ளோம் பாராளுமன்றத்திற்குள் ஆறு தடவைகள் மஹிந்த ராஜபக்ச மைத்ரிபால சிறிசேன் ஆகியோரை தோல்வியடைய செய்துள்ளோம் என்பதை நான் மகிழ்ச்சியுடன் கூறிக்கொள்கிறேன் பெரும்பான்மை அமைக்க உள்ளது அனைத்து கட்சிகளை வென்று ஐக்கிய தேசிய கட்சி ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களோடு ஒன்றிணைந்திருக்கின்றனர் கருத்தை பலப்படுத்துவதற்கு எனக்கு அமைச்சர் பதவியை வழங்கினர் எனினும் பதவி எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஜனநாயகத்துக்கு அநீதி இழைப்பதற்கு இடமளிக்க முடியாது அதனால் ஜனநாயகத்தினை பாதுகாத்துக் கொண்டுதான் பதவி தொடர்பில் கவனத்தில் கொள்ள முடியும் நாங்கள் எடுத்து பார்த்தோம் எனினும் சரிவரவில்லை நாம் வீதியால் வரும்போது அனைவரும் சிறந்த பதில்களை வழங்கினர் வீட்டில் இருக்க வேண்டாம் வீதிக்கு இறங்குமாறு கோரிக்கை விடுக்கின்றோம் நீதிக்கான யாத்திரை பேரணி வேறுவளை அலுத்கமடக ரோடாக அம்பலங்குட நகருக்கு சென்ற போது அமோக வரவேற்பளிக்கப்பட்டது மக்கள் உரிமையை பாதுகாக்குமாறு கோரி முன்னெடுக்கப்படும் நீதிக்கான யாத்திரை பயணம் இன்று பிற்பகல் சீனிகம தேவாலயத்தினை சென்றடைந்தது இந்த வாகன பேரணி காலி நகரூடாக தேவேந்திர முனை விஷ்ணு தேவாலயத்தினை சென்றடைந்ததையடுத்து இன்றைய பயணத்தினை நிறைவு செய்தது